Bismillahirrahmanirrahim dear students assalamu alaikum and welcome to the next lecture of mathematics first year chapter number 3 matrices and determinants exercise 3.5 dekhiye aaj ke is lecture mein hum ye discuss karne wale hain ke koi bhi system of equations consistent kab hoga ya inconsistent kab hoga aur system homogeneous kab hota hai aur system of equations non homogeneous kab hota hai to start karte hain aaj ka ye lecture by discussing that when a system of linear equation is homogeneous or non homogeneous and when it is consistent and it is inconsistent dekhiye let's suppose aapko ye system of linear equations in terms of three variables given tha x y or z jisme se x ke coefficients a1 a2 or a3 aa rahe hain teen equations mein y ke coefficients b1 b2 or b3 aa rahe hain aur similarly z ke coefficients c1 c2 or c3 aa rahe hain in teen equations mein जबकि कॉन्सटेंट्स जो हैं वो K1, K2 के टू और के आ रहे हैं अगर आपके पास ये एक जनरल सिस्टम है तो अगर इसमें K1, K2 और K3 सब कॉन्सटेंट्स एट द सेम टाइम ज़ीरो के इक्वल आ जाएं, तो फिर ऐसा सिस्टम याद रखिए कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीन एरिक्वेजन होता है और अगर आपके पास K1, K2 और K3 थ्री एट द सेम टाइम इकट्ठे ज़ीरो ना हो तो फिर ऐसा सिस्टम नॉन होमोजीनियस होता है होमोजीनियस सिस्टम को भी हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज के आने वाले क्वेश्चंस में और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है अब हम ये देख लेते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है इनकंसिस्टेंट कब होता है और होमोजीनियस सिस्टम के ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन से क्या मुराद है देखिए अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेजन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट कहलाएगा और अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक कॉमन सोल्यूशन जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे एट द सेम टाइम इससे भी सेटिस्फाई करे और एट द सेम टाइम इससे भी सेटिस्फाई करे अगर ऐसा कोई कॉमन सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो तीनों इक्वेशंस का तो आप ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन्स कहोगे अब हम ये देखते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा तो देखिए कि हमने तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिए इस पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि तीन वेरिएबल्स एक्स वाई और जी आ रहे हैं और ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड को भी देखिए तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेजन के बने इन तीनों में आपके पास x, y और z थ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं अब ये वेरिएबल्स x1, x2 और x3 भी लिए जा सकते हैं x, y, z भी लिए जा सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता देखिए अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग इसका ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो वो मैट्रिक्स इस तरह से बनाया जाएगा कि आप कोफिशेंट्स को इस तरह से लिखेंगे और आप इस मैट्रिक्स को ए का नाम देंगे लेकिन अगर ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स है तो फिर आप इस तरह से डॉटेड लाइन सेगमेंट यूज़ करेंगे और इन कॉन्सटेंट्स को इसके साथ ही लिख देंगे यानी आप इक्वल टू का साइन यूज़ करने के बजाय इस तरह से डॉट्स यूज़ करेंगे और एक्स वाई और जी के कोफिशेंट्स को यहाँ पर आप लिख देंगे तो ये ओवरऑल सारा मैट्रिक्स ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा तो इसी तरह से हम ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स इन तीनों सिस्टम्स का बना लेते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कब कॉन्सिस्टेंट होगा और कब इनकॉन्सिस्टेंट होगा आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों सिस्टम्स के कोरस्पॉन्डिंग उनके ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स बना लिए हैं अब देखिए कि इस डॉटेड लाइन सेगमेंट से इस तरफ का जो मैट्रिक्स है इसको आप ए मैट्रिक्स कह रहे हो और इस होल मैट्रिक्स को यानी इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज़ आप इस सारे मैट्रिक्स को ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स कह रहे हो आपने क्या करना है कि इस ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूसेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका रैंक फाइंड आउट करना है आपने इसका भी रैंक फाइंड आउट करना है इसका भी रैंक फाइंड आउट करना है और उसका भी रैंक फाइंड आउट करना है यानी आपने इन तीनों सिस्टम्स को रिड्यूस एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसकी डायरेक्टली रिड्यूस एशलन फॉर्म लिख देता हूँ तीनों सिस्टम्स की तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस सिस्टम के ऊपर डिफरेंट रॉ ऑपरेशन अप्लाई करते हुए इसे एशलन रिड्यूस एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिए और इसी तरह से इन दोनों सिस्टम्स को भी रिड्यूस एशल फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिए अब अगर आप देखिए तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यानी रैंक क्या होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 
अगर आप इस डॉटेड लाइन सेगमेंट से इस तरफ के मैट्रिक्स को देखें तो ये ए मैट्रिक्स है और इसका रैंक क्या है थ्री क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज की तादाद है थ्री और अगर आप पूरे ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक को चेक करें तो वो भी थ्री के इक्वल है क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज ऑफ द ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स वन इट इज़ कन्वर्टेड इन टू रेड्यूस फॉर्म इसका रैंक थ्री आर है सो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो रैंक ऑफ ए टू है क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज वेन इट इज़ रिड्यूस टू रिड्यूस एशल एंड फॉर्म तो इस वक्त इसका रैंक जो आ रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो आ रही हैं वो टू हैं और अगर आप पूरे ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखें तो वो भी टू है जबकि अगर आप इस सिस्टम में देखें तो आपके पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स सिर्फ इस मैट्रिक्स को देखें तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स टू आर है जबकि रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स अगर आप देखें तो वो थ्री आर है यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं है जबकि इन दोनों केसेस में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो याद रखिए कि जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स आप इसमें इक्वल हों चाहे इस केस में देख लें या इस केस में देख लें तो ऐसे सिस्टम को आप हमेशा कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है यानी उसका हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और अगर आप इस केस में देखें तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स आप इसमें इक्वल नहीं है ऐसा सिस्टम याद रखिए कि हमेशा इनकॉन्सिस्टेंट होता है इनकॉन्सिस्टेंट मींस कि उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और किसी सोल्यूशन के एग्जिस्ट ना करने से क्या मुराद है कि देखिए कि आप यहाँ पर एक्स वाई और जी की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते नहीं बता सकते जो कि एट द सेम टाइम फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिसफाई करे सेकेंड को भी और थर्ड को भी तो ऐसा सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा क्योंकि इसमें x, y और z की कोई ऐसी वैल्यूज़ नहीं है जो तीनों को एट द सेम टाइम सेटिसफाई करें जबकि इस और इस इन दोनों केसेस में x और y और z की वैल्यूज़ दी जा सकती हैं जो इनको सेमल्टेनियसली सेटिसफाई करती हों तो अब आप देखिए कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है तो अगर हम इसमें देखें कि जब मैंने इसे रेड्यूस एशल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये x का कोफिशेंट है ये y का और ये z का कोफिशेंट है ज़ीरो y और ज़ीरो z तो ख़त्म हो जाएंगे x की डायरेक्ट वैल्यू आपको माइनस वन मिल रही है x की वैल्यू माइनस वन मिल रही है सिमिलरली y की वैल्यू आपको टू मिल रही है और z की वैल्यू आपको थ्री मिल रही है तो ऐसे सिस्टम का एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है यानी x की वैल्यू स्ट्रिक्टली माइनस वन ली जाएगी y की वैल्यू टू और z की वैल्यू थ्री ली जाएगी तो तब ये तीनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल होगी और तीनों इस इन वैल्यूज़ ऑफ x माइंड z के लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ऐसे सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं लेकिन अगर इस केस में आप देखिए तो ये कॉफिशेंट ऑफ x है और ये कॉफिशेंट ऑफ z है x प्लस थ्री जी की वैल्यू फोर आ रही है इसमें आप देखिए तो y माइनस जी की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है और आप यहाँ पर देख लें तो ज़ीरो z की वैल्यू ज़ीरो आ रही है तो अब इस स्टेटमेंट को सेटिसफाई करने के लिए z की कितनी वैल्यूज़ आपके ख्याल में आ सकती हैं z की इन्फिनिट वैल्यूज़ आ सकती हैं मतलब है कि अगर मैं z की वैल्यू वन ले लूँ तो वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा और ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो स्टेटमेंट ट्रू है z की वैल्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन कोई वैल्यू ले लूँ या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन कोई वैल्यू ले लूँ तो z की हर वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट तो ट्रू रहेगी इट मीन्स कि z की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है सो so, जी अगर लेट सपोज मैं z की जनरल वैल्यू कोई t ले लेता हूँ यानी t क्या है ये कोई भी नंबर हो सकता है वन टू थ्री फोर या माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर कोई भी बड़ा छोटा किसी भी किस्म का नंबर हो सकता है तो z की वैल्यू अगर t लेकर यहाँ पर पुट की जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है अगर z की यही t वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए तो y की वैल्यू माइनस थ्री प्लस टी आ रही होगी और अगर आप इस t को यहाँ पर पुट कर दें तो x की वैल्यू फोर माइनस थ्री टी आ रही होगी इट मीन्स के इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफिनिट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते होंगे सो so, याद रखिए कि जब कभी भी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ अगोमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हों तो सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है जैसा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ अगोमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हैं और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ अगोमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हैं लेकिन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ अगोमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल हों और वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेजन उसके भी इक्वल हो यानी कहने का मकसद क्या हुआ रैंक ऑफ ए थ्री है 
रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स भी थ्री है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस में आ रहे हैं वो भी थ्री हैं तो ऐसे सिस्टम का एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यानी यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा लेकिन अगर रैंक ऑफ ए टू है और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स भी टू है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द सिस्टम वो थ्री हैं तो ऐसे सिस्टम के इनफिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम वो भी कॉन्सिस्टेंट है यानी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिस्टम ये भी कॉन्सिस्टेंट है इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका सिर्फ एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जबकि इसके लाखों करोड़ों अरबों इन्फिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है और इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जबकि इस केस में आए तो आप रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स को इक्वल होता हुआ नहीं देख रहे तो याद रखिए कि ऐसे सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसकी वजह क्या है अगर आप देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन बनाएं तो x प्लस सेवन बाय फोर इक्वल टू माइनस वन बाय फोर ये z आ जाएगा y माइनस वन बाय फोर जी इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय फोर और ज़ीरो z इज इक्वल टू फोर आप देखिए जीरो जी इज इक्वल टू फोर में जी की क्या ऐसी वैल्यू पुट की जाए कि ये ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है यानी मैं जी की वैल्यू वन पुट करूं तो वन इंटू जीरो जीरो होता है और जीरो फोर के इक्वल नहीं होता मैं जी की वैल्यू फोर पुट कर दूं फोर इंटू जीरो जीरो होता है और जीरो इक्वल टू फोर तो नहीं होता इसी तरह जी की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसको मैं यहाँ पर पुट करूँ तो ये इक्वेजन ट्रू हो जाए सो so, अगर ये z की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर यहाँ पर z आ रहा है तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू ऑफ z ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी जो इसे ट्रू बनाए और इसी तरह से यहाँ पर भी z की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी सो so, ओवरऑल हमारे सिस्टम का कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस तरह करके आपको आई थिंक ये चीज़ समझ आ चुकी है कि सिस्टम कॉन्सिस्टेंट कब होता है सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और सिस्टम के इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करते हैं अब हम चलते हैं होमोजीनियस इक्वेजन्स की तरफ कि उनके केस में सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे या इन्फिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन होंगे तो मूव करते हैं तो अब आप देखिए कि मैंने एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेजन्स लिया जनरल वैल्यूज़ के साथ यानी ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री की वैल्यूज़ मैंने डिफ़ाइन नहीं की हैं यानी टू थ्री फोर कोई भी फाइव प्लस माइनस कोई भी हो सकती हैं इसी तरह ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन थ्री टू और थ्री थ्री इन सब की वैल्यूज़ को मैंने डिफ़ाइन नहीं किया यहाँ पर यानी जनरल सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेजन्स लिया आप देख रहे हैं कि ये सारी इक्वेजन्स इक्वल टू ज़ीरो हैं यानी कॉन्सटेंट्स यहाँ पर ज़ीरो हो रहे हैं सब के सब कॉन्सटेंट्स के वन के टू और के थ्री जिस तरह मैंने इनिशियली बताया था तो ये सारे कॉन्सटेंट्स इक्वल टू ज़ीरो हैं ऐसा सिस्टम याद रखिए कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेजन्स कहलाता है अब इसमें अगर आप x1 की x2 की और x3 की तीनों की वैल्यू ज़ीरो कर दो तो क्या ख्याल है ये भी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी डेफिनेटली होगी यानी ये जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये चाहे जो मर्जी हुआ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो हो जाएगा इसी तरह ये ज़ीरो है तो फिर ये कोई भी नंबर हो सकता है ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होने पर यह भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगा सो ओवरऑल ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा अब मैं x1, x2 और x3 की वैल्यूज क्योंकि ज़ीरो ले चुका हूँ लिहाजा ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो ये भी सेटिसफाई और इसी तरह ये भी सेटिसफाई हो जाएगी यानी x1, x2 और x3 की वैल्यूज ज़ीरो ले लेने पर ये तीनों स्टेटमेंट्स एट द सेम टाइम हमेशा हमेशा ट्रू रहेंगी तो इनका एक सोल्यूशन ये वाला तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा यानी कौन सा सोल्यूशन कि जिसमें पहला वेरिएबल भी ज़ीरो हो दूसरा वेरिएबल भी ज़ीरो और तीसरा वेरिएबल भी ज़ीरो हो तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स हमेशा याद रखिए कि वो कंसिस्टेंट होता है कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता उसकी वजह क्या है इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे जबकि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेजन्स का हमेशा एक सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही करता है और वो ये होता है कि उसमें तीनों वेरेबल ज़ीरो हो जाते हैं अगर ये भी आप ज़ीरो कर दें ये भी ज़ीरो कर दें ये भी ज़ीरो कर दें तो ये सारी इक्वेजन ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी तो ये स्टेटमेंट तो हमेशा ट्रू रहेगी ही रहेगी यानी ये सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा लेकिन ऐसा सोल्यूशन के जिसमें x1, x2 और x3 तीनों ज़ीरो हो जाएं, ऐसे सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है सो ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है कि जिसमें तमाम वेरिएबल्स चाहे वो एक्स वाई और जी हैं या चाहे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री हैं वो सब के सब ज़ीरो हो जाएं और तब वो सेटिस्फाई कर रहा हो तो ऐस
जिसमें ए जो है मैट्रिक्स ए वो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू और थ्री थ्री ये सारा आ रहा है और एक्स मैट्रिक्स जो है वो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री आ रहा है जबकि इक्वल्स टू बी की जगह पर जीरो जीरो और जीरो आ रहा है तो आप बी बी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स ओ का नाम दे सकते हो अब आप देखिए कि मैं अगर इस ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना चाहूँ और उसको प्री मल्टीप्लाई करवा दूँ बोथ साइड्स पर तो आप जानते हैं कि ए इन वर्स इन टू ए आइडेंटिटी आ जाएगा और सिंपल x इक्वल टू ओ आ जाएगा यानी ए इन वर्स किसी भी मैट्रिक्स नल से मल्टीप्लाई होगा तो सब एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी सो ये ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो आ जाएगा यानी हमारे पास सिचुएशन ये आ रही है x1, x2 टू एंड एक्स थ्री और ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है अब अगर फ़र्ज कर लीजिए कि आपके पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो ए मैट्रिक्स इन्वर्स कब नहीं एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आप देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स अगर तो इन्वर्टेबल हो यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो फिर याद रखिए कि होमोजीनियस इक्वेजन का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है वंस अगेन होमोजीनियस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि अगर मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल हुआ यानी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हुआ तो हमारे इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेजन्स का एक ही सोल्यूशन जो कि ट्रिवियल सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करता होगा लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए यानी मैट्रिक्स ए नॉन इन्वर्टेबल हो जिसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट ना करता हो यानी ए एक्स इक्वल टू ओ में ए आप उस साइड पर लेकर जा ही ना सकते हो तो इसका मतलब हुआ कि ए की कोई ऐसी वैल्यूज होंगी जो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो देती होंगी यानी नल मैट्रिक्स के इक्वल आंसर आता होगा तो याद रखिए कि जब कभी भी हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो फिर ऐसा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेजन्स ट्रिवियल सोल्यूशन के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी देता है यानी जिसमें x1, x2 और x3 की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो बल्कि नॉन जीरो हो हमारा सिस्टम ऑफ लीनर इक्वेजन्स सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन उस केस में देता है जब मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और हमारे इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेजन्स के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन के साथ साथ यानी x1, x2 और x3 के ज़ीरो होने के साथ साथ नॉन ज़ीरो की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते होंगे कि जब आपके पास मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो इन अदर वर्ड्स जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल हो तो तब हमारे सोल्यूशन के एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे यानी उन सोल्यूशन्स को हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन्स बोलेंगे और ऐसे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेजन्स के इनफिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन्स एग्जिस्ट करते होंगे सो आई थिंक कि हमने इस लेक्चर में जितनी भी डिस्कशन की है कंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में इसी तरह होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में और इसी तरह ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन्स के बारे में और इसी तरह यूनिक और इनफिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन्स के हवाले से तो आई थिंक आपको ये तमाम डिस्कशन क्लियर हो चुकी होगी हम आने वाले डिफरेंट लेक्चर्स में होमोजीनियस इक्वेजन्स को भी नॉन होमोजीनियस इक्वेजन्स को भी सॉल्व करेंगे और उनके अगर यूनिक सोल्यूशन आते होंगे तो वो फाइंड आउट करेंगे और अगर उनके इनफिनिट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशन आते होंगे तो उनको भी फाइंड आउट कर लेंगे सो कीप वॉचिंग दिस चैनल अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे प्रोमोट करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़